Well, thank you, Wilson, for what I trust was a kind introduction. Obrigado, Wilson, por aquilo que eu confio de ser uma introdução bem amável. It's good to be here with you again. É muito bom estar com vocês hoje de novo. I think I was first in this conference 20 years ago. Eu acho que eu vim a primeira vez nessa conferência 20 anos atrás. And I think you have aged better than I have. E eu acho que vocês envelheceram melhor do que eu. Uh, I want to talk to you tonight specifically about this book Wilson just mentioned. Eu gostaria de falar hoje à noite em específico sobre esse livro que o Wilson acabou de mencionar. And really more about the ideas in the book. E muito mais sobre as ideias que existem dentro do livro. Uh, this book has just come out. Esse livro é recém lançado. Is written by one of the other pastors at our church, Jamie Dunlop and myself. Ele foi escrito por um outro pastor também da igreja, eu e ele, o Jamie Dunlop. And it's a result of our partnership in the gospel in ministry for almost 20 years. E ele é resultado da nossa parceria no evangelho por quase 20 anos. So in my remarks tonight, uh, they'll be in two halves. Então nos pontos que eu vou considerar hoje, nós vamos ter duas partes. Wilson said this, if I understood him correctly, he said this book was about an idea. Uh, se eu entendi corretamente, o Wilson disse que esse livro é sobre uma ideia. And that's right. I'm going to spend the first half of my time, maybe a little more than half, trying to make sure the basic idea is clear. E está correto isso. Eu vou passar a primeira metade do nosso tempo junto explicando a ideia, tendo certeza de que essa ideia está clara. And then in the second half of the time, I'm going to try to think through some practical ways we can help to implement this idea in our churches. E na segunda parte, eu quero refletir com os irmãos sobre algumas ideias práticas de como nós podemos implementar isso dentro do contexto da nossa igreja. Uh, as pastors, we want to see our churches be healthy. Como pastores, nós queremos que as nossas igrejas sejam saudáveis. We want to see them be biblical. Nós queremos que elas sejam bíblicas. And as pastors, we're more aware than others of how often that's not the case. E como pastores, nós estamos muito mais cientes do que outras pessoas de como muitas vezes esse não é o caso. So what I want to do is talk for a minute about two different ideas of community. Então o que eu quero falar nos próximos minutos é duas ideias diferentes sobre comunidade. And they they each center around how the community relates to the gospel. E cada uma delas elas estão centralizadas na ideia de que como cada uma se relaciona com o evangelho. Is the gospel central to the local church? Será que o evangelho é central para a igreja local? Or is it not? Ou será que não é? And it may surprise you to realize that we can build churches that appear to be very successful that do not have the gospel at their center. E você pode ficar surpreso de que é possível construir igrejas que aparentemente são muito bem sucedidas, mas não têm o evangelho no centro. Before we go on pursuing that, let me just lead us in prayer for a minute. E antes de nós entendermos isso, deixa eu liderá-los em oração agora. Lord God, we thank you for the way you have loved us in Christ. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela forma como o Senhor nos amou em Cristo. We give you praise for making us a part of the body of Christ. Nós louvamos ao Senhor pela forma como o Senhor nos tornou parte do corpo de Cristo. We pray that you would give us wisdom tonight to understand your church. Nós oramos para que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos sua igreja. And how we can better see your local churches here in Brazil focused on the gospel. E como nós podemos ajudar as igrejas locais aqui no Brasil a focarem no evangelho. We ask this in Jesus name. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amen. Amém. Now friends, if we're going to talk about the gospel, we should begin by defining the gospel. E amigos, se nós vamos falar sobre o evangelho, nós precisamos começar definindo o evangelho. What is the gospel? O que é o evangelho? If I were to ask you to turn and to share the gospel with your neighbor, what would you tell them? Se eu pedisse para que você agora compartilhasse o evangelho com a pessoa ao seu lado, o que você iria dizer para ele? Let me suggest four things that should be very clear in your presentation of the good news. Deixa eu sugerir para você quatro coisas que tem que estar presentes na sua apresentação das boas novas. First, we have to be clear about God. Em primeiro lugar, nós temos que ser claros acerca de Deus, quem é Deus. Who God is, what he's done. O quem é Deus, o que ele fez. That he's made us. Ele nos fez. That he is perfectly good. Que ele é perfeitamente bom. Second, we have to be clear about us. Em segundo lugar, nós temos que ser claro a respeito de nós mesmos. And if you're here tonight and you're not a Christian, this is something you should pay very careful attention to. E se você está aqui hoje à noite e você não é um cristão, esse é um aspecto que você precisa prestar bastante atenção. If I can speak on behalf of the conference, we're very glad you're here. E se eu posso falar em nome da conferência, nós estamos contentes, alegres que você está aqui hoje. Come every year. Venha todos os anos. 
We know of nothing better for a non-Christian to do than to hang out with a thousand pastors. Uh, nós não conhecemos nada melhor para alguém que não conhece Jesus Cristo do que passar tempo com uma porção de pastores. So, one thing that we have to be very clear on is what we understand about people. Então, uma coisa que nós temos que ser bem claros é o que nós entendemos sobre pessoas. We understand that people are made in the image of God. Então, nós vamos dizer que pessoas são feitas à imagem de Deus. Therefore, we're not surprised when the worst of people does good things. Então, nós não ficamos surpresos quando as piores pessoas fazem coisas boas. But we also believe that the Bible is clear that all of us are sinful. Mas a Bíblia também é clara e nos diz que todos nós somos pecadores. That in Adam we all fell. E que em Adão todos nós caímos. And we are therefore all guilty and under the curse. E portanto todos nós somos culpados e estamos debaixo da maldição. Because God is good, porque Deus é bom, He will punish all of us for our sins. Ele vai punir todos nós por causa dos nossos pecados. Now, if this doesn't sound much like good news, agora se isso não soa para você boas novas, listen to the third point. Então vamos ao terceiro ponto. Jesus Christ. Jesus Cristo. God sent His own Son. Jesus Cristo enviou o seu próprio filho. To become a man. Para se tornar um homem. And to live a life of perfect holiness and trust in His heavenly Father. Para viver uma vida de perfeita justiça e confiança com seus com seu Pai dos céus. Jesus lived a real human life that we should all live. Jesus Cristo viveu a vida humana real que todos nós deveríamos viver. But none of us have. Mas que ninguém de nós viveu. He did it perfectly. Ele fez de uma forma perfeita. He then died on the cross. E aí ele morreu na cruz. He was crucified as a sacrifice. Ele foi crucificado como um sacrifício. He died in the place of all of us who would turn from our sins and repent and trust in him. Ele morreu no lugar de todos nós que se arrependeriam e confiariam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. God raised him from the dead, Romans says, for our justification. A Romanos diz que ele Deus o ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. And he ascended to heaven and presented the sacrifice to his heavenly Father. Ele foi assunto aos céus e apresentou-se como sacrifício para o nosso Pai dos céus. He's now poured out his spirit on all who trust in him. E agora ele colocou seu espírito para todos aqueles que confiaram nele. And that brings us to the fourth point. E isso nos leva então para o quarto ponto. Our response to this good news. A nossa resposta, a nossa reação às boas novas. We should repent and believe. Nós deveríamos nos arrepender e crer. Repent of our sins. Arrepender dos nossos pecados. And trust in Christ. E confiar em Jesus Cristo. Now, if you're here tonight and you're a preacher, agora se você está aqui hoje à noite, você é um pregador. These four ideas. Essas quatro ideias. Should be in every sermon you preach. Deveria estar em qualquer sermão que você prega. These ideas should be at the very center of your church. Essas ideias deveriam estar no centro da sua igreja. But here's the idea that I have that I think may be surprising to some tonight. E aqui é a ideia que eu tenho que talvez irá surpreender alguns de vocês. You can build a church around other things. Você pode edificar, construir uma igreja ao redor de outras coisas. Uh, there, there are two different visions of what the community of the local church can be. Existem duas visões diferentes do que a comunidade da igreja local deveria ser. You realize you can build a church community without the gospel. Agora entenda que você pode construir uma comunidade sem o evangelho. I can imagine a church that's very busy with Bible studies for single moms. Eu consigo imaginar uma igreja que ela é bem ocupada com estudos bíblicos para mães solteiras, por exemplo. Young people groups. Ou então grupos para jovens. Ministry to the hungry. Ou então o ministério aqueles que passam necessidade, os famintos. But underneath all these things is actually a community which is built on just all these things. Mas debaixo disso existe uma comunidade que é edificada ao redor de todas essas coisas. A non-Christian could understand the common interest we all have as we pursue this activity or that activity together. Alguém que não é cristão consegue entender o porquê que eles buscam essas uh, esses aspectos e comuns para a criação dessas comunidades. God's plan for the local church is not something to be understood like that. Agora, o plano de Deus para a igreja local não é para ser algo compreendido como isso. It can only be understood by 
understanding God's supernatural activity. É um tipo de comunidade que só pode ser compreendida pela ação sobrenatural de Deus. If you look in Ephesians chapter 2. Se você olhar para Efésios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. Uh, this letter in chapters 2 and 3 is full of instruction for us about the church. Essa carta nos capítulos 2 e 3 é cheia de instruções acerca da igreja. In the first 10 verses of chapter 2, nos primeiros 10 versículos do capítulo 2, we see some of these truths we've just been talking about. Nós vemos algumas dessas verdades que nós estávamos falando agora há pouco. There in verse 1, we were dead in trespasses and sins. Logo no versículo 1 um, diz que nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. But then look down in verse 5. E aí veja no versículo 5. But God made us alive together with Christ. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. And down in verse 8. E aí no versículo 8. For by grace you have been saved through faith and this is not of your own doing it is the gift of God Porque not pela... the result of works so that no one may boast. Porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus versículo 9 não de obras para que ninguém se glorie. And then look down to verse 18. E aí olhe para o versículo 18. Look at the breadth of the love of God that's supposed to be clear in the local church. Veja a largura, a amplitude do amor de Deus que deveria estar claro na igreja local. For through him, that's through Christ. Porque por ele, que é Cristo, we both have access in one spirit to the Father. Nós ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Both Jewish and Gentile believers. Tanto os judeus quanto os gentios, os crentes judeus e gentios. And then verse 19. E aí no versículo 19. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Paul was writing to the Ephesians about a reality which just wouldn't happen in Ephesus apart from the supernatural work of God's Spirit. Paulo está escrevendo de uma realidade sobrenatural que não aconteceria na vida dos Efésios se não fosse a ação sobrenatural do Espírito. Now friend, if you're a pastor here tonight, you are under pressure to build a community. Agora, se você é um pastor hoje à noite, se você é pastor aqui hoje à noite, você está debaixo da pressão de construir uma comunidade. You want to make a community where people feel included. Você quer construir uma comunidade onde as pessoas se sentem incluídas. Where they stay around and enjoy volunteering and giving. Onde as pessoas ficam ao redor da igreja, elas estão frequentando a igreja, elas são voluntárias, elas participam dos dízimos. And really you need to do this because if you don't do this the people leave. Porque se você não criar uma comunidade, as pessoas elas saem, elas vão embora. So, so the growth of our churches então, o crescimento de nossas igrejas, and the apparent success of our ministries e, aparentemente, o sucesso de nossos ministérios, depends on our being able to have effective community. Depende do fato de nós termos uma comunidade eficiente. And we want to make sure of that. E nós queremos ter certeza disso. And we're tempted to make sure that it's something that we can control. E nós somos tentados a fazer de tal forma que nós pudéssemos controlar. Besides that, we want to see as many people as possible coming to faith. Nós queremos ter o máximo de pessoas vindo à fé. And that's a good thing. Isso é uma coisa boa. So friends, what we're thinking about tonight is not exactly Jesus Christ himself. Então, meus amigos, o que nós estamos pensando hoje à noite não é exatamente Jesus Cristo o próprio. But it's the community that he creates. Mas é sobre a comunidade que ele cria. And what we see according to Ephesians 2 here e o que nós vemos de acordo com Efésios capítulo 2 is a depth of commitment é uma profundidade de compromisso and a breadth of diversity Jew and Gentile e uma amplitude de diversidade englobando tanto judeus quanto gentios that come together in the local church que eles vêm juntos dentro da igreja local so what we want to think about is how are these two kinds of communities we could build Different from each other. Então o que nós queremos ver é como que esses dois tipos de comunidade que nós poderíamos criar, elas são diferentes uma da outra. That is not all communities are the same. Yes, e nem todas as comunidades são a mesma coisa. In our flesh, we can go out and build some kinds of communities based on common interests. E em nossa carne nós podemos construir comunidades, edificar comunidades baseadas em interesses comuns. But there is another kind of community. Mas existe um outro tipo de comunidade. An authentic, 
gospel revealing community, uma comunidade autêntica que revela o evangelho, with supernatural depth and breadth, com uma profundidade e uma largura, uma amplitude sobrenatural, which is a natural outgrowth of belief in God's word, que é resultado de crer na palavra de Deus. Do you understand how the local church is intended to be a supernatural community? Você entende como que a igreja local deve ser, foi planejada para ser uma comunidade sobrenatural? I don't know how many of you preached through Ezekiel recently. Eu não sei quantos de vocês já pregaram através de Ezequiel recentemente. If you open up to the book of Ezekiel in the Old Testament, mas se você abrir no livro de Ezequiel no Antigo Testamento, it's it's an amazing book. É um livro fantástico. Chapter one, God. Gives a vision of himself to Ezekiel, this priest, while he is in exile. No capítulo 1, Deus dá uma visão a Ezequiel, esse sacerdote, quando ele está no exílio. In chapters 2 and 3, he calls Ezekiel to speak for him, and he tells him that the people will not listen. E nos capítulos 2 e 3, Deus chama Ezequiel para ser o seu porta-voz, e ele adianta para Ezequiel que o povo não irá escutá-lo. In chapters 4 and 5, he Theologically interprets the siege of Jerusalem and shows that Jerusalem has fallen. Então, nos capítulos 4 e 5, ele interpreta teologicamente essa semente de Jerusalém em que uh, Jerusalém iria cair. Has fallen spiritually. Ela caiu espiritualmente. And will fall physically again. E vai cair novamente fisicamente. He says in chapter 6, it's because of their idolatry. E no capítulo 6 ele diz que é por causa da idolatria deles. And then in chapter 7 and 8, he has very graphic descriptions of some of the idolatry that went on even in the temple. E nos capítulos 7 e 8 ele dá descrições vívidas da idolatria que acontecia até mesmo no contexto do templo. In chapter 9 he talks about his judgment on the religious leaders in Jerusalem because of their idolatry. E no capítulo 9 ele fala do juízo que viria sobre os líderes de Jerusalém por causa da idolatria deles. And then the, the point I want to get to for what we're thinking about right now. E no ponto que eu quero chegar do que nós estamos pensando hoje. Chapter 10. No capítulo 10. God presents himself as pulling his own spirit out of the temple. Deus se apresenta como puxando, retirando o seu espírito do templo. Capítulo 10, versículo 18, diz, Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Verse 19, Before my eyes as they went out. With the wheels beside them. Ah, e no versículo 19, os querubins levantaram suas asas e levaram da terra a minha vista. Eles saíram da minha vista. Presents the Lord as it were at the at the edge of the, of the temple area in Jerusalem, looking back over Jerusalem as he forsakes the temple. E, então, os versículos dão uma descrição da saída do Espírito conforme ele abandona Jerusalém. Friends, I wonder if this is a good spiritual picture of too many churches today. E eu fico pensando se isso não é uma ilustração espiritual de muitas igrejas hoje. How many of our churches would be unchanged if the Holy Spirit stopped working next Sunday? Quantas de nossas igrejas permaneceriam sem mudança alguma se o Espírito Santo parasse de atuar? Would well, all the friendships in our church suddenly vanish? Será que todas as amizades da nossa igreja simplesmente cessariam, desapareceriam? Or would they continue on because it never really had anything to do with the Holy Spirit? Ou será que elas simplesmente continuariam porque elas não têm nada a ver com o Espírito Santo? Would our conversations change? Será que as nossas conversas elas mudariam? Well, I hope our churches would dissolve into chaos if the Lord pulled out His Spirit. Agora eu espero que as nossas igrejas chegariam ao estado de caos se Deus retirasse o seu Espírito. But I fear. Mas eu temo. That many as many of us have built community in our church in such a way. That Ezekiel's vision could come to pass in our own day, and we would not even notice the difference. Eu temo que muitos de nós construímos, edificamos comunidades que, se a visão que aconteceu com Ezequiel acontecesse hoje, nós nem sequer notaríamos a diferença. Friends, when we build community in the local church that isn't evidently supernatural. We do a lot of damage to the local church. Quando nós edificamos comunidades que não têm a ver com o que nos liga sobrenaturalmente, nós fazemos muitos danos à igreja. For one thing, we compromise evangelism. Nós comprometemos, nós colocamos em perigo o evangelismo. 
Think of the supernatural signs that were occurring often in the book of Acts. Agora pense nos sinais milagrosos que acontecem com frequência no livro de Atos. I think those signs were temporary in the history of the church. Eu acredito que esses sinais eram temporários na história da igreja. I don't think they all occur in the same way today as they did then. Eu não acredito que eles ocorrem da mesma forma hoje como eles aconteciam antes. And the reason is because God was building a more long-lasting sign of his supernatural activity through the conversion of sinners and the creation of the local church. E a razão é que Deus estava construindo um sinal mais duradouro, sobrenatural, através da conversão de crentes na formação da igreja. Our communities are to be miraculous communities. As nossas comunidades deveriam ser comunidades milagrosas. Jesus told his disciples that the way the world would know that we are his, you are my disciples is by the love you have for one another. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que a forma que o mundo reconheceria que nós somos discípulos dele é pela forma como nós nos tratamos, que amamos uns aos outros. The love in our local churches should be inexplicable to non-Christians. O amor que deve haver em nossas igrejas locais deve ser algo inexplicável aos que não são cristãos. And when we build churches full only of people who would naturally love each other even apart from the gospel, We hurt evangelism. Agora, quando nós edificamos igrejas e comunidades em que as pessoas naturalmente elas estariam ligadas entre si em relacionamentos não baseados com o evangelho, nós estamos comprometendo o evangelismo. We also compromise our own discipleship. Nós também comprometemos, colocamos em perigo o discipulado. We, we make it harder to grow spiritually. Nós fazemos que torna-se mais difícil crescer espiritualmente. We stop relying on God's supernatural power. Nós paramos de confiar no poder sobrenatural de Deus. Or on the strength of God. Ou na força de Deus. Instead, we simply talk to people that we like. Ou então, simplesmente, ao invés disso, nós estamos simplesmente conversando com as pessoas que nós já gostamos. When instead our churches should be marked by a supernatural forgiveness. Ao invés disso, a nossa igreja deveria ser caracterizada por um perdão sobrenatural. And a supernatural love. E por um amor sobrenatural. 1 John chapter 4 verse 20. Uh, 1 João capítulo 4, versículo 20. If anyone says I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Friends, the supernatural community in your local church is being worked out countless times every week. Então a comunidade sobrenatural uh, na sua igreja ela tem sido trabalhada inúmeras vezes, inúmeras semanas. As people who in the flesh wouldn't have anything to do with each other. E que pessoas que na carne não teriam a ver nada, não teria nada a ver umas com as outras. Now care for each other and counsel each other and forgive each other. Agora elas se importam umas com as outras, elas aconselham umas às outras, elas cuidam umas das outras. They love not in their own human strength, but in the supernatural strength who gives them this love. Elas amam a si, umas às outras não nas suas próprias forças, mas numa força sobrenatural divina. So this is the difference between gospel obscuring community and gospel revealing community. Ah, essa é a diferença entre uma comunidade que está obscurecendo as verdades do evangelho e uma comunidade que está revelando as verdades do evangelho. Or gospel plus community, which is bad. Ah, ou uma comunidade que tem o um evangelho e mais alguma coisa, ela adiciona algo, o que é ruim. And merely gospel community. E uma comunidade simplesmente centrada ao redor do evangelho. A gospel community, a merely gospel community, is a supernatural community. Uma comunidade em que é centrada simplesmente, meramente no evangelho, é uma comunidade sobrenatural. That by the very composition of the community and the life we have together makes it clear that it is a work of God. E pela composição dessa comunidade e a vida que eles têm juntos deixa claro que é uma obra de Deus. That regeneration precedes community. Que a regeneração ela precede a comunidade. People start belonging in this way because they believe. As pessoas começam a, a pertencer dessa forma porque elas creem dessa forma. And theology precedes practice. E a teologia ela precede a prática. Which is why I'm trying to think with you and teach. Before I start getting very practical. E é por isso que eu estou uh, passando esse tempo ensinando antes que eu parte para a, pra, a parte mais prática. In a gospel revealing community, uh, em uma comunidade que revela o evangelho, 
There is a depth of commitment. Existe uma profundidade de compromisso. Just think of how people become committed in your own church. Agora pare e pense nas pessoas que se tornam comprometidas na sua própria igreja. Uh, they come in and they like what they see and you try to pull them in a little more. Uh, e elas chegam, elas gostam do que elas veem, você começa a envolvê-las mais. And how does that happen? Agora como é que isso acontece? Well, it could be through all kinds of experiences they have, like ministry experience. Pode ser através de várias experiências que elas têm, talvez uma experiência através de um ministério. Small groups. Pode ser através do pequeno grupo. Counseling. Pode ser através do aconselhamento. But friends, we have to be very careful that we don't present the church merely for the benefits it gives someone. E nós temos que tomar muito cuidado que nós não apresentamos a igreja simplesmente pelos benefícios que ela dá para alguém. We don't want to build a community based on people's comfort. Nós não queremos construir, edificar uma comunidade baseada no conforto das pessoas. We instead want their commitment based on the fact that God has called them. Uh, nós queremos construir uma comunidade baseada no fato de que Deus as chamou. And part of that calling will be things that are not comfortable to us. E parte desse chamado é ao redor de coisas que não são confortáveis a nós. God calls us to love one another deeply and sacrificially. Deus nos chama a amar uns aos outros de uma forma profunda e sacrificial. He calls us to assemble with one another regularly even when we may not want to. Uh, ele nos chama a nos reunir de uma forma regular mesmo quando nós não queremos. He calls us in Hebrews 10 to encourage each other, and that can be hard work sometimes. Ele nos chama em Hebreus capítulo 10 a encorajar uns aos outros, e isso muitas vezes pode ser algo difícil. And to guard one another. E também para vigiar, guardar um ao outro. All of these are parts of Christian love. Tudo isso faz parte do amor cristão. And the Bible assumes that there is a commitment that we make when we join the local church, a commitment to love. E a Bíblia assume que isso faz parte do compromisso que nós fazemos quando nós integramos uma igreja local. É o compromisso de amor. We formalize that commitment nós formalizamos esse compromisso with a self-conscious and publicly known commitment. Com um compromisso que é conhecido publicamente e autoconsciente, uma decisão da vontade. We become members of a local church. Nós nos tornamos então membros da igreja local. And as pastors, we want to be aware of how important this is. E como pastores, nós queremos estar cientes de quão importante isso é. We want to help clarify for people the responsibilities that they take on when they join our church. Nós queremos esclarecer para as pessoas as responsabilidades que elas assumem quando elas fazem parte de uma igreja, como elas entram na membresia da igreja. So if Sasha wants to join our church, então se o Sasha quer entrar para a nossa igreja, He would need to go through some membership classes. Ele deveria ir para algumas classes de membresia, aulas de membresia. And then if he still wanted to join our church, e se depois das aulas ele ainda quer fazer parte da nossa igreja, he would be interviewed by one of the elders of our church. Ele seria entrevistado por um dos líderes, os presbíteros da nossa igreja. And they would try to make sure of his understanding of the gospel. E eles vão ter certeza então da compreensão que ele tem do evangelho. And of his own testimony of God's work in his own life. E o testemunho pessoal dele da, da, do agir de Deus na sua vida. And then we would ask him to sign a copy of our statement of faith and our church covenant. E aí nós pediríamos para que ele assinasse uma declaração de fé da igreja e o pacto também de membresia. And you see what's happening in all that. Agora veja o que está acontecendo em tudo isso. We're making it very clear to Sasha and to each one that joins our church. What that means to them. Nós estamos deixando muito claro para o Sashi, para cada um que está fazendo parte da nossa igreja, o que, que isso significa. And then we want to clarify for all the members of our congregation that Sasha would like to join the congregation. E aí nós queremos deixar claro então para o restante da congregação de que o Sasha quer se juntar à congregação. So at a members meeting of our church, our elders will recommend Sasha. To the congregation for membership. E aí numa reunião de membros, numa assembleia de membros, nós, os, os presbíteros da igreja, os líderes, vão recomendar o Sasha para se tornar membro diante da igreja. But then, just like the congregation in Corinth, in 2 Corinthians chapter 2, acts by a majority. Então, de acordo com 2 Coríntios capítulo 2, de acordo com a maioria. So our church will act by a majority. To accept Sasha in the membership. Então a nossa igreja vai agir de acordo com a maioria para aceitar o Sasha uh, como membro. We will then have a picture of him that we took at his membership interview 
Put aí, in our membership directory. E aí nós tiraríamos uma foto do Sasha que nós tiramos durante o processo de entrevista so, e colocaríamos no diretório da igreja. So all the members of the church will know, ah, Sasha is a member of our church too. E aí todos os membros da igreja eles olhariam e falassem, assim, olha, o Sasha também é membro da nossa igreja. I will pray regularly for Sasha. E aí eu vou orar regularmente, frequentemente ao Sasha. To, I will try to care for him and love him. E eu vou tentar cuidar dele e amá-lo. And we remind ourselves as members of who are members by the fact that we will publicly read our church covenant regularly in our services not every week but at least once a month e com frequência então nós vamos lembrar uns aos outros da aliança do pacto que nós temos lendo em voz alta uma vez ao mês esse compromisso and when we do that in our services i'll say something like this e quando nós fazemos isso nos nossos cultos eu digo algo mais ou menos assim If you're visiting with us today, we're so glad to have you. Se você está nos visitando hoje, nós estamos muito felizes que você está aqui conosco hoje. Please remain seated. Por favor, você pode ficar sentado. If you're a member of this local church. E se você é um membro dessa igreja local, please take your bulletin, turn to page 12 and let's stand and reaffirm our church covenant together. Então abra o boletim na página 12 e nós vamos ler então a, o, o pacto da nossa igreja. And then many people will stand But there will be a number that are left seated and everyone can see who's in which category. E aí muita gente vai ficar de pé, mas algumas pessoas vão ficar sentados e aí os membros vão conseguir enxergar em que categoria cada uma delas estão. I think the formality of the commitment that the individual Christian makes to the church helps us to have the kind of gospel revealing communities we need to have. E eu acredito que essa formalidade nos ajuda a criar esse compromisso de uma comunidade centrada no evangelho que nós precisamos ter. It affirms his commitment. Afirma o compromisso dele. It makes it visible. Torna visível esse compromisso. And it makes him accountable to us. E faz com que ele preste contas ao restante da congregação. And us accountable for him. E a congregação prestando contas a ele. That's why rather than a, a comfort based commitment that so many church growth Folks have talked about. E isso é diferente de um compromisso baseado em conforto, em, em situações comuns que muito crescimento de igreja está baseado. We would rather talk about a calling based commitment. Nós, precis, nós preferimos falar de um compromisso baseado em chamado. Where because we are all called by the same God and by the same gospel, porque, we love each other. Porque todos nós fomos chamados pelo mesmo Deus, pelo mesmo evangelho, nós amamos uns aos outros. And that's why we'll love so many different kinds of people. E é por isso que nós amamos tantas pessoas diferentes. That's why the love in a healthy Christian church will cross ethnic lines. É por isso então que um amor maduro de uma igreja uh, nessas características vai cruzar todo e qualquer tipo de uh, linha de diversidade. It will cross generations. Ela vai ser uh, através das gerações. It will cross different ethnic or rather economic statuses. Uh, ela vai ser, uh, ela vai romper as barreiras sociais econômicas. It will go across political differences. Ela vai passar as barreiras das diferenças políticas. Which I know both of our countries have been tested in this year. E eu acredito que ambos os nossos países foram testados nessas convicções esse ano. But the local church should be an island of love in the midst of a nation in strife. Uh, mas o, a nossa igreja ela deve ser uh, baseada no amor de Jesus Cristo que vence essas diferenças. Our churches should should cross the boundaries of other cultural boundaries. Uh, a nossa igreja deve cruzar então essas esses limites uh, para o amor. Differences in backgrounds. Uh, diferentes panos de fundo, contextos. Diversity in all these ways should be inevitable in a gospel revealing church. A diversidade em todos esses meios deveria ser um dado nessa comunidade que revela o evangelho. Uh, but you know it's not always that way, is it? Mas nem sempre é assim, não é mesmo? Let me tell you three things that can stand in the way of our having this kind of gospel revealing church. Deixa eu me dizer três coisas que pode ser um obstáculo para termos essa comunidade que revela o evangelho. One, our commitment to ministry by similarity. A primeira delas é o nosso compromisso de ministérios baseado em semelhanças. Uh, this is shot through in our churches in America. Uh, isso é tem bastante nas igrejas dos Estados Unidos. Age graded Sunday school classes. Oh, escolas dominicais estratificadas em idades, grupos de idades. Small groups based on life stage. Pequenos grupos baseados em estágios de vida. 
support groups for people in particular stages of life. Uh, grupos de apoio para pessoas em diferentes estágios de vida. Men's ministries. Uh, o ministério dos homens. Women's ministries. Ministério das mulheres. Youth ministries. Uh, o ministério dos jovens, adolescentes. College ministries. O ministério daqueles que estão na Singles universitária. Ministries. Ministério dos solteiros, adultos. Entire churches built around reaching one homogeneous group. E igrejas todas que estão focadas em encontrar apenas um grupo específico. Now friends, I'm not saying that ministry by similarity is wrong. Eu não estou dizendo, meus amigos, que ministérios por semelhanças é errado. But it needs to not be the core of your church's ministry. Mas não pode ser o ponto principal dos ministérios da sua igreja. Or the core of your church's identity. Ou, ou o aspecto central da identidade da sua igreja. Churches that do that are just like a basket of unrelated ministries. Uh, uma igreja que faz isso é como uma cesta de vários ministérios que não se relacionam. Rather than one united family. Ao invés de uma família toda unida. United around the preached word of God. Unida ao redor da palavra de Deus pregada. And the experience of the public worship of God together in the congregation. E a experiência de adorar a Deus num culto público em que todos estão reunidos. A second impediment is consumerism. Um segundo impedimento é o consumismo. Now, consumerism can look different in different places. Agora esse, esse aspecto do consumismo pode parecer diferente em lugares diferentes. But we know we're working against it when we teach our people to reach out to those that they're not naturally drawn to. Uh, e nós sabemos que estamos lutando contra o consumismo quando nós ensinamos a igreja a buscar aqueles que naturalmente não se atraem. When we encourage people regularly not just to follow their own preferences. Quando nós encorajamos as pessoas a não seguir apenas as suas preferências. When we sacrifice our time and resources to love fellow church members. Quando nós sacrificamos os nosso o nosso tempo, os nossos recursos para amar irmãos da igreja. So Sunday evening, two nights ago, I exhorted our congregation to give rides to older members who need rides to church. Então, há duas semanas atrás, num domingo à noite, eu exortei a igreja para que ela desse caronas aos uh, membros mais velhos, idosos da nossa igreja. A need in our among older Existe uma necessidade na nossa igreja para uh, membros mais idosos. Uh, e então, quando esses jovens membros estão dispostos a sacrificar mais do seu tempo, eles podem se encontrar. So consumerism would encourage us not to do anything like that, but just to find what people want to do. Ah, e o, cons e o consumismo ele não vai fazer nada disso. Ele simplesmente vai descobrir o que as pessoas querem fazer. Reflect with your elders how consumerism is functioning in your own church. Agora reflita juntamente com os presbíteros da sua igreja, a liderança da sua igreja, quanto que o consumismo é presente na vida da sua igreja. And then a third impediment to this kind of gospel revealing. Community that we want of diversity. E, e aí um terceiro impedimento para ter essa comunidade que revela a diversidade do evangelho is the invisibility of what in America we call a majority culture. É a invisibilidade daquilo que nos Estados Unidos nós chamamos da cultura majoritária. We may not realize how some things we do are more particular to us. Nós não percebemos como algumas coisas que nós fazemos é em particular mais nosso. If you don't have much experience, you may think everybody sings like you sing, or greets like you greet, or has meals like you have meals. Então, se você não tem muita experiência, você acaba vendo, achando que todo mundo canta como você, que todo mundo cumprimenta como você, que todo mundo faz uma refeição assim como você faz. But as our lo local church grows in diversity, we learn that oh. You could do this another way. E aí, conforme a nossa igreja cresce em diversidade, nós começamos a aprender que ah, eu posso fazer exatamente aquilo de uma forma diferente. And we don't build our church so much around all of our shared traditions as around the gospel itself. E aí nós não construímos, edificamos uma igreja nas nossas tradi nas nossas tradições e preferências, mas ao redor do evangelho. So, a vision of two different kinds of communities. Então, a visão de dois tipos diferentes de comunidade. A gospel concealing community. Uh, uma comunidade que ela está velando o evangelho. That in the power of the flesh. Que é no poder da carne. And in marketing. 
e, e talvez do, de alguns aspectos mercadológicos gets a lot of people together who are like each other é, eles colocam e juntam muitas pessoas like que gostam umas das outras que gostam das mesmas coisas and you don't need the holy spirit to explain any of it e aí você não precisa do espírito santo para explicar nada disso and so that church so it could be thousands of people actually conceals the gospel e aí aquela igreja que na verdade ela tem o potencial de atingir milhares de pessoas o que ela faz na verdade é obscurecer as verdades do evangelho And a gospel revealing community. E aí nós temos a, a comunidade que revela o evangelho. It's composed of this guy who thinks you've got to impeach the president. E, e aí é composta desse camarada aqui que sim, o impeachment já. And this guy thinks you can't impeach the president. E aí tem esse cara aqui que não acha que você deve fazer o impeachment da, da, da presidente. And yet they both believe the same gospel. Mas eles creem no mesmo evangelho. And they love each other more than they disagree politically. E eles amam uns aos outros mais do que a discordância política que eles têm. Full of people with different backgrounds. Cheia de pessoas com panos de fundos diferentes. They don't all seem the same. Eles não se parecem de forma alguma. And so the person walking in asks, why are all these people together? E aí a pessoa que entra dentro da igreja olha para essa comunidade e fala por que, que eles estão juntos? And the answer is Jesus Christ. E a resposta é Jesus Cristo. The differences help this to be a gospel revealing community. Essas di essas diferenças, a diversidade ajuda essa comunidade a ser uma comunidade que revela o evangelho. So in our last few minutes together. Então nos nossos últimos minutos juntos, let me just share with you a few ways that I would encourage you to try to build a gospel revealing community. Deixa eu compartilhar com você algumas formas que eu acredito que pode lhe ajudar a construir uma comunidade que revela o evangelho. Preach about the truth of the church and the gospel as the center of the church. Preach clearly about that. Pregue o evangelho, pregue o evangelho que transforma a comunidade, seja claro com relação ao evangelho. Cultivate a culture of discipling in your church. Uh, cultive uma cultura de discipulado em sua igreja. Where all Christians are called to be a part of teaching the word of God to each other. Quando todos os cristãos são chamados a fazer parte do uh, do ensino mútuo where you're regularly encouraging friendships in order to help each other follow Jesus. Onde você está constantemente encorajando amizades que ajudam umas às outras a seguir Jesus. Where it is common for people to meet together one on one to study God's word. Onde é comum que as pessoas se encontrem de forma individual um a um para estudar a palavra de Deus. To encourage each other in your church. Para encorajar uns aos outros dentro da igreja. Now if you're saying Mark that sounds like a great idea but honestly that's not very much like our church right now. E talvez você fala Mark isso é uma boa ideia mas isso não é bem onde nós estamos como igreja. So really practically what can I do? Então de uma forma bem prática o que que eu devo fazer? Well you could preach a series on discipling. Você pode pregar uma série no assunto do discipulado. Where you instruct people on the centrality of the word and the importance of preaching and how even they can help each other learn the word. Onde você instrui as pessoas na centralidade da palavra e até ensinando-as de como elas podem fazer isso para uns aos outros. You can launch a discipling campaign. Você pode até mesmo lançar uma campanha de discipulado. You could uh, hire a pastor of discipling. Você pode talvez trazer um pastor para cuidar dessa área de discipulado dentro da igreja. But friends, for the real change, you need more than that. Agora, para uma mudança real, você precisa de mais do que isso. You want to pray that God will help your congregation to understand what he is calling us to do better. Você quer orar a Deus para que a congregação entenda o que ela deve fazer junto em conjunto e de uma forma mais eficiente. So yes, we want to preach to them about discipling. Sim, nós queremos pregar para eles sobre discipulado. But we also want to model it in our lives. Mas nós também queremos modelar isso com nossas vidas. One very practical way I try to do this is by involving my congregation in the writing of my sermons. Uma coisa que eu gosto de fazer e faço é envolver a congregação na escrita dos meus sermões. So in our church we publish a card that says the passages that are going to be preached on então, uh, this nossa... coming Lord's Day for about four months. Então na nossa igreja nós uh, nós imprimimos um calendário que diz o que que vai ser pregado a série das pregações. So it's my hope and desire that every member of our church all the days before this coming Lord's Day will be reading that passage of scripture. E, e eu espero que é o meu desejo que cada membro da igreja esteja orando as passagens que vão ser pregadas nos próximos dias até a celebração da ceia do Senhor. So when our staff meets together, we will read the passage of scripture that's about to be preached on and we will pray out of it. 
Então, como equipe, a liderança da igreja, nós lemos juntos as passagens que vai ser pregada, nós oramos uh, em cima daquela passagem. When our elders meet, we will do the same thing. We'll read the passage of scripture that's going to be preached on this coming Lord's Day. E, e aí, quando os presbíteros se reúnem, eles vão ler juntos a, a, a passagem que vai ser pregada no próximo domingo. E aí nós vamos ao redor da mesa e nós louvamos a Deus por algo que nós vemos nessa passagem. É uma, é uma forma uh, eficaz de unificar a igreja ao redor da palavra que vai ser pregada. Eu vou algumas pessoas para ter um com mim enquanto eu estou trabalhando em um sermão. E muitas vezes eu convido algumas pessoas para almoçar comigo enquanto eu estou trabalhando num sermão. E eu peço ajuda para que eles me ajudem a entender como que essa passagem pode ter implicações e aplicações para a vida da igreja e para um dos para deles também. In fact, I'll often have five or ten people in my study on a Saturday night that I will read my sermon manuscript to. I'm not preaching it, but I just read my sermon manuscript and get feedback. E numa, na noite anterior eu chamo muita gente para dentro do meu escritório e eu estou uh, lendo para eles o sermão e pegando, uh, pegando uma opinião deles. In all of this, I'm trying not just make my preaching better. E eu não estou simplesmente uh, querendo que minha pregação melhore. I'm also trying to teach them the responsibility they have for the preaching. E eu também estou querendo ensiná-los a responsabilidade que eles têm com relação à pregação. Paul is clear with the Galatians in Galatians chapter 1. Uh, Paulo é muito claro com os Gálatas em Gálatas capítulo 1. That if even he or an angel from heaven comes and preaches a gospel other than the one they had accepted, let them be accursed. Que mesmo que ele ou um anjo que veio dos céus que pregue um evangelho diferente do evangelho verdadeiro, que ele seja anátema. That means the Galatians had a responsibility to sit in judgment on apostles And angels, if they bring a false message. Isso significa então que os gálatas eles tinham uma responsabilidade de julgar aquilo que os apóstolos ou até mesmo um anjo trouxesse. When Paul writes to Timothy in 2 Timothy chapter 4, e quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, he talks about the hard days that are going to come on the church in Ephesus. Ele fala dos dias difíceis que estão para chegar na igreja de uh, dos Efésios. And it's interesting when he blames people that are, that are going to be guilty. E é muito interessante quando eles falam das pessoas que vão ser culpadas disso. He says in verse 3, 2 Timothy 4:3, the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. No 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos. So we know from James 3, 1, that teachers will bear responsibility for our teaching. Então nós sabemos de Tiago capítulo 3, versículo 1, de que os mestres, aqueles que ensinam, vão ter uma responsabilidade maior. But preachers. Mas pregadores, you must teach your congregations você precisa ensinar a sua respectiva congregação that if they have a false preacher after you, que se eles tiverem um falso mestre depois de você, it's their fault. é culpa deles. You must teach them that. Você precisa ensiná-los isso. They have a responsibility. Eles têm responsabilidade. So you have to equip people to better read the scriptures. Então você precisa equipar as pessoas para ler de uma forma mais acurada as escrituras. You have to help them apply the word. Você precisa ajudá-los a aplicar a palavra. And be patient. E ser paciente. So you want to preach and teach them clearly to value the word. You also, second thing, I can point out very practically, you just want to get them to pray together as a community. Você deve pregar, você deve orar, uh, ensinar as escrituras, e uma outra dica prática é você orar como comunidade. Do you notice how the Lord's prayer is plural, our Father? Você já reparou como a, a oração do Senhor, uh, do Pai Nosso, ela está no plural, nosso Pai? Friends, study through the prayers in the early chapters of the book of Acts. Ou então as primeiras orações do livro de Atos. Corporate prayer is how we publicly ask God to act. A oração em público é a forma como nós pedimos que Deus haja no nosso meio. How we pray in public is teaching people how to pray. Como nós oramos em público está ensinando as pessoas como nós devemos orar. In our own congregation, in our service on Sunday, we try to make sure we have a prayer of praise. Uh, e, e na nossa congregação, conforme nós oramos juntos, nós temos que ter certeza de que nós temos uma oração de louvor a Deus. And a of e 
e uma oração de confissão e uma oração de gratidão e uma oração pastoral, uma oração de intercessão e nós queremos orar coisas distintas em que a Bíblia nos encoraja a orar As a pastor, I will keep lists of things I want to see our church grow in and I will lead in public prayer for those matters. Como pastor, eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de ver a nossa igreja crescendo e de forma pública nós vamos orar sobre esses assuntos. When we have our weekly prayer meeting on Sunday night. Ou quando nós temos a nossa reunião de oração semanal no domingo à noite. I'll work to try to shape what the requests are that we pray about publicly. Então nós vamos trabalhar para ouvir quais são os pedidos e nós vamos orar juntos. So friends, ask yourself how is your local church doing in praying? Então pergunte como que a sua congregação está indo no quesito oração. Are your prayers corporately prayers that are helping to shape the church and reveal the gospel? So, será que as suas orações elas têm um aspecto corporativo e que elas estão modelando a igreja para ser essa comunidade do evangelho? Uh, a third thing. Uma terceira coisa. Build a culture of spiritually intentional relationships. Construa uma cultura de relacionamentos espirituais intencionais. Teach people that there is value in relationships. Ensine a congregação de que existe um enorme valor em relacionamentos. Encourage hospitality. Encoraje a hospitalidade. Encourage discipling. Encoraje o discipulado. Advocate for people to center their lives on their local church. Advocate for people to center their lives on the local church. Defenda a questão de que as pessoas vão colocar suas vidas ao redor da vida da igreja. And emphasize the privileges of church membership. E enfatize os os privilégios de membresia na igreja. Make it clear that normally the only people who are allowed to be members are those who attend regularly. E deixe claro de que as únicas pessoas que vão ser considerados membros são aquelas que estão têm uma frequência regular. Restrict some things in your church only to members. Restringe algumas coisas na igreja apenas para os membros. And uh, one one last thing. Então uma coisa mais. Some structural obstacles, I think, to biblical community that are present that people may not think of. Alguns obstáculos estruturais para a construção de uma comunidade bíblica que normalmente as pessoas não pensam. Could mention a bunch of these. Let me just mention five. Uh, eu poderia mencionar vários, mas eu vou mencionar cinco deles. Church staff. Uma equipe da igreja, uma equipe ministerial. Church staff can be a dangerous thing. Uh, uma equipe ministerial, a equipe da igreja pode ser algo muito perigoso. It is possible that a church makes itself weaker by hiring staff. É, é possível de que uma igreja se enfraqueça ao contratar uma equipe ministerial. On the whole, other than the main preaching of God's word, uh, de uma forma geral, uh, a não ser que tenha com exceção do aquele que vai ser o pregador da palavra, I don't want to hire staff members who are going to take ministry out of the hands of members. Eu não quero contratar uma equipe ministerial profissional que vai tirar mi ministérios da mão dos membros. I want to hire staff who are going to figure out how to cut ministry up into the size that more members can be involved in it. Eu quero contratar uma equipe que vai ajudar a a fazer com que o ministério ele ele seja de tal forma digerível e colocar nas mãos dos membros da igreja. I think that's more difficult but it's much healthier. Eu acredito que isso é muito mais difícil, mas é muito mais saudável. So church staff can be an obstacle. Então, uma equipe na igreja pode ser um obstáculo. Number two, this is a simple observation. Uh, e a segunda é simplesmente uma observação. The church calendar can be a real problem. O calendário da igreja pode ser um real problema. You may feel good if the schedule of your church's activities is very crowded. Você pode até se sentir bem de que o calendário de atividades da igreja é bem cheio. But I'm pretty sure that's a bad idea. Mas eu estou bem convicto de que isso é uma ideia ruim. So I would just stop doing most of what you're doing. E eu simplesmente consideraria a ideia de parar grande parte daquilo que você está fazendo. I mean in an organized fashion. Agora, simplesmente de uma forma organizada. Meet for the preaching of the word. Se encontre para a pregação da palavra. Having the Lord's Supper. E, e tenha então a ceia do Senhor. Singing God's praises. E cante louvores a Deus. Praying together. Orem juntos. But then be very careful about other meetings. 
that you would expect members of your church to be at. E aí seja muito cauteloso com outras reuniões que você tem expectativa de que os membros da igreja venham. You can so heavily program people's lives that they have no time left for their families. For evangelistic relationships or for building community. E aí você pode ter tantos programas cuja expectativa é que os membros venham que eles não têm tempo para família, que eles não têm tempo para edificação de relacionamentos e até mesmo de evangelismo pessoal. A third obstacle to building biblical community. Um terceiro obstáculo para a construção de uma comunidade bíblica. It could be your music. Pode ser inclusive a sua música. If your music is actually stifling the community, uh, se a sua música está simplesmente enfadando a congregação, if there's only one kind of person who likes the music at your church, e se tem apenas uma pessoa que gosta da música na sua igreja, if it feels more like a performance that you just listen to rather than join in with, uh, se parece muito mais com uma performance que você está ouvindo do que algo que você está participando, then I think you're building a concert venue with consumers. Rather than a community. Então eu acredito que você está criando na verdade um meio para apresentação de um concerto ao invés de uma adoração corporativa. Number four, church services. E o número quatro, os cultos da igreja. Uh, make sure you've got time after the service for people to be able to stay around and talk. Uh, tenha certeza então que você tenha um tempo adequado para que as pessoas depois do culto possam ficar e conversar. If you have time, if you can figure out how to do it, help your church to meet again. Maybe for a second time on the Lord's day in order to pray together. Uh, e se você tem tempo, talvez uh, depois do culto, no próprio dia do Senhor, no domingo, das, da igreja se encontrar para orar junto. And last thing, number five, don't lean on any one ministry to cultivate community. Uh, e, e o número cinco, não confie em nenhum ministério para cultivar a comunidade. So you don't want to have your pastor of community. Então, a pastor of community. Pastor of community. Então você não quer ter um pastor da comunidade. Rather you want the whole church to understand. E ao invés disso, você quer que toda a igreja compreenda. That a basic part of following Jesus. Que uma parte inerente ao fato de seguirmos a Jesus. Is helping other people follow Jesus. É ajudar outras pessoas a seguir Jesus. And that's going to involve you sharing the gospel with non-Christians. E isso vai envolver compartilhar o evangelho com não cristãos. And trying to help other Christians grow in Christ. E ajudar outros cristãos a crescer em Cristo. So that's what your church should be about. E é isso que a sua igreja deveria focar. Not just simply the church for motorcycle riders. So the more motorcycle riders you have together, the better your church is. E não simplesmente uma igreja para aqueles motoqueiros e quantos mais motoqueiros vocês tiverem na igreja melhor. Well, friends, if you don't understand, if I've been unclear, simply get this book. E se você não está entendendo o que eu estou tentando comunicar para você, simplesmente compre esse livro aqui. I pray that God will use our churches to confound unbelievers. E confound what? Confuse them. Okay. E eu espero que Deus use as nossas igrejas simplesmente para trazer uma confusão aos não cristãos. And to lead them to clearly understand. And believe the gospel. E aí os leve a compreender e crer no evangelho. Because of the love they see we have for one another. Por causa do amor que eles veem que nós temos uns para com os outros. Let's pray together to that end even now. E vamos orar por isso agora mesmo. Lord God, we thank you for the church. Nosso Deus, nós somos gratos pela igreja. Thank you for the gift that it is. Obrigado pelo presente que é. Thank you for how many people you brought to yourself through local churches. Obrigado pela forma como o Senhor trouxe tantas pessoas usando a igreja local. We pray that you would anoint all the local churches represented here with power. Eu peço que o Senhor unja cada uma das igrejas locais aqui representadas com poder. We pray that your Bible would be clearly preached. Eu oro para que a sua palavra seja claramente pregada. We pray that the saints would be built up. Nós oramos para que os santos sejam edificados. And your love magnified. E que o seu amor seja magnificado. And so sinners drawn to you. E aí pecadores serem trazidos para o Senhor. Advance your gospel work in our world, we pray. E nós oramos para que o Senhor avance o trabalho do evangelho em nosso mundo.